Doug Vimsetos, um, big one. A few points on FTX and the broader cryptocurrency industry. Um, the first is that I think that the uh, industry has the potential to improve a lot of people's lives. Това е шефа на FTX борста и казва няколко неща. Значи първо, че криптовалутите имат възможността да подпомогнат да оправят живота на много хора. Мисля, че нещо върху което най-ново се концентрираме, раз, концентрираме е разплащателната мрежа, която позволява криптовалутите. И да, това е голяма част от криптото, но не само. Крипто не е просто възможност за аз да си платя парите да им върнеш обратно на мен пари. Every time that a common consumer goes to a market to purchase goods, they pay multiple percent in fees. To... Всеки път, когато някой отиде до магазина и купи нещо с неговата дебетна карта, то казва, той плаща няколко процента от цената в такса. Но това ти го правиш, като купуваш от uh, магазина. После магазина го прави, като купува от саплайера. После саплайера го прави, като купува от завода. Нали? С други думи, стън беше. 3% тук, 3% тук, 3% тук, 3% тук и накрая това конача, че цената в магазина е с 20% по-висока отколкото трябва да бъде, защото банките трябва да ядат, защото яката леличка с черната поличка, с кръстосаните крака брат, дет сиди от другата страна на бюрото, трябва да може да яде и трябва да има за грим. Ей, за това цените в магазина са с 20% по-високи. Който разбрал, разбрал. Intermediaries, um, and that's if they're lucky. When you look globally, um, trying to um, and multiple percent in fees to intermediaries, um, and that's if they're lucky. When you look globally, um, trying to send money back to your loved ones at home is extremely difficult. It can cost tens of percents in fees. It can take weeks to arrive. Ако изпращаш пък пари международно, обратно до вкъщи, които са жертвал, избягал си от родители, роднини, приятели и така нататък, деца, за да отидеш в чужбина, за да вадиш по-добра заплата, после като праш парите обратно, му да струва десетки проценти. Вече не говорим за няколко процента, говорим за десетки проценти. И може да отнема седмици превода, неприемливо от 21 век. Um, Ама тя е пионка в банката и тя не е собственика на банката. Напълно съм съгласен, брат, напълно съм съгласен, но системата е неефективна ми аргумента. Тя не ми е виновна. Просто казвам, че е излишна. Просто казвам, че няма нужда да ми спринтира 10 харти, само забележете, на която всяка една си попълне 3 имена, егене, не знам с какво се подпиша. Три имена, егене, не знам с кого се подпиша. Всеки път, като трябва да свърша някаква работа в банката, първо трябва да чакам 15 минути опашка и след което трябва да се подпиша и не знам си какво, на 100 документа с едни същи данни. А че па имате ми данните, дайте само един потен да ударя, съм готов. Защо ме занимавате, пишат три имена, егене, адрес, полична карта, номер на карта, 10 пъти. Ви нормални ли сте, бе? Ви уважавате ли ма? Ма буквално, нали знаете израза? Ти ме не уважаваш ли ма? Аз не се чувствам като ценен клиент, аз не се чувствам като да ми ценят времето, когато отида в банката. Това не е нормално. И въпросът е, че аз нямам избор. Аз съм принуден. Аз нямам альтернатива. And in general, the global financial ecosystem is not one where sending assets uh, to those who are important to you is, is easy to do. Um, and this hits the people who are least off the hardest. И общо ето цялата тази щупена система, неефективна система, без иновации, изостанала една и също от 23-40-50 години, удря най-тежко. Тези, които са най-бедни. Тези, които не работят с милиони. That is difficult and clunky enough to use that it just does not work for most people. И всичко това, причината е тромовите големи институции, които просто не еволират, не се променят, не правят никакви иновации и съответно системата е твърд трудна и бавна за използване. Cryptocurrencies do provide a potential way to address a number of these issues. Криптовалутите имат възможността да оправят редица от тези проблеми. 
easier, cheaper, faster and more equitable. Прат го по-лесно, по-бързо и по ефтино да правиш транзакции. For people to do what they need to do um, to manage their financial lives. Добре.